Okay, you're right. Welcome to this new class, Kevin and Edwin. Perfect. Um, good evening to all of you. Hi, good evening. Hi, hi. So, hi, good evening. Good evening. Okay, we're excited to start this new class. We will see uh, some new topic, and I'm so excited for that because it's a really good topic for this um for this day. So let's get started. But first of all, I will share my screen. All right. Um, and we will have a conversation today, by the way. We're having a conversation today in order to practice a little bit more. Because yesterday we we practiced but I think um, it's so important to keep in practice. So in that way, we don't forget the, the topic. All right. So um, yesterday we were talking about uh, yes or no question or WH questions, right? With do. All right. And we, we had a conversation yesterday. So today um like a summary we have yes or not question in this in this side for example do you like rap the um, um the the way that we can answer that is yes i do it depends on the subject that that we have or um i like it a lot right yes i do i like it a lot all right, then we have the negative the negative form. No, I don't like it very much. Or we can say, um, no, I don't, right? Do you like rap? No, I don't. Or you can also say, do you like salsa? No, I don't. ¿Te gusta la salsa? No, I don't. ¿Te gusta el rap? No, I don't. Yes, I do. Eh, Miss, buenas noches. Buenas noches. Eh, una pregunta. A lot, ¿qué significaría? O a mí también, o algo por el estilo. Ok, eh, significa mucho, a lot. Es muchísimo. Sí, me gusta muchísimo. Ah, ok. Mm -hmm. All right. And then we have very much. Mucho, en este caso también. Very much. All right. Thank you for that question. Does he play the piano? Tenemos acá does, do you remember why? Because we are using he, right? Um, in that case, we use do. The auxiliary for he is, uh, I mean, does, does, does. The auxiliary for, for he is does. All right. Does he play the piano? Yes, he does. Or no, he doesn't. That's very easy, very common. All right, and then we have, do they like the Beatles? Okay, yes, they do. They love them. Okay, in that case, um, what is the meaning of this sentence? They love them. ¿Cuál es el, el significado? Someone that can, can answer that question? They love them. In this case, we have, do they like the Beatles? A ellos le gusta o les gustan los Beatles? Or the Beatles? Okay, los músicos o la banda, let's say. Yes, they do. They love them. What is the meaning of that? Um, ellos lo aman. Como mucho, bastante. Mm -hmm. ellos, ajá, exacto, ellos lo aman, right? They love them, a ellos, a los Beatles. Estamos hablando de ellos y como ellos son una banda, we say love them, a ellos. Nos estamos refiriendo a ellos. Um, or, no, they then, do then they don't like them very much, right? We also refer to the Beatles as well. 
What kind of music do you like? ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Qué tipo de? I like rock a lot. Me gusta mucho el rock. Um, okay, don't forget, this is a whole um, phrase we can say. Esta es una sola frase. No podemos separarlo, solamente esta, porque estamos diciendo qué tipo de música o qué tipo de películas. Qué tipo de, eh, let's see, qué tipo de programas te gustan. Ok, but what kind of, what kind of, significa qué tipo de. We can't say what kind music. No, we say why, what kind of music of. Don't forget of. Okay. And then we have what does he play? What does he play? He plays the guitar. ¿Qué toca él? Él toca la guitarra. And then we have another WH question. Who do they like? ¿A quién o quiénes le gusta a ellos? They like you too. Que sería una banda. You too. They like you too. All right. Ok. In this case, um, alguien que me pueda decir qué es lo que decíamos ayer acerca o cuál es la diferencia acerca de los yes or not question en las WH question. Do you remember that? It's a detail that we were discussing yesterday. Que las do you question eh, solo tienen respuestas cortas y las W tienen respuestas largas y específicas. Exactly. Thank you. Give her a clap. Thank you so much. Perfect. That's the answer. Okay. Um, let's see, let's see, let's see. All right. Okay, I have um a worksheet, yes, yes, I I think it is here. Okay, perfect. Um I will share the link in order to to practice this exercise about do or does. Es algo bien sencillo. Vamos a, a realizar este, este ejercicio. Lo vamos, o sea, ustedes lo van a realizar y luego me van a enviar la captura de pantalla. Ok. Please, the link is there in the chat. En el chat de acá, de la reunión. No en el, en, no en el de WhatsApp. Ok, y se trata de ¿Cuál auxiliar vamos a utilizar? Si tenemos you, si tenemos they, y las respuestas cortas as well. Ok, if you have a question, you can ask me, please. Don't forget, I'm here and you can ask me. Ok. Eh, si tienen alguna pregunta y no pueden ingresar, pues me lo hacen saber. La captura de pantalla. Al final, cuando ustedes le dan, uh, let's see, le dan finish, then it says, uh, let me see, check my answers. Le dan ahí y los va a dirigir um, a cuánto se sacaron, right? So, le toman una, una captura y después lo mandan al grupo de WhatsApp. All right. I'll give you some minutes for that. Teacher, yo voy manejando aún. Ah, don't worry. Don't worry. It's okay. Then you can practice después de que maneje. No hay problema, Edwin. It's okay. We totally understand okay. that. Okay.
Okay, don't forget that if we have no, it's because they are giving an answer with don't. But if we have yes, we say yes, I do, or yes, we do, right? But when we have no, we we have to say no, he doesn't, for example. No, we don't. Yeah, no, we don't. Don't forget, if we have a no, we use the negative form. If we have yes, we use the positive form. Exactly. <laughs> Thank you, Altagracia. You're right in there, right? <laughs> Perfect. Nos, creo que sí, Altagracia puso ahí, too. <laughs> Thank you, Altagracia. No encontraba cómo escribir. <ríe> no, no se preocupe. Eh, tienen al, el link allí en, en el chat. Ajá, para que puedan ingresar allí. Y es una es un ejercicio en línea. Acá en el chat. Ah, oh, pero yo lo estoy escribiendo ahí. No, no sé. Está bien así. ¿Cómo, cómo? Eh, yo estoy escribiendo así como usted hace a veces. Ah, aquí en la pantalla. Ajá. Eh, solo, solo que, que ajá, acá. No sé, cómo, no sé cómo se lo voy a mandar. Después. Vaya, solo que acá tenemos cuatro, uh -huh. nada más, ¿verdad? Porque es la pantalla. Sí. Pero sí. en el chat yo les he mandado. Ah, no tengo, no tengo, ahorita no me, no tengo nada en el chat. Eh, acá, en el de, en el de, ah. ajá, en el de la llamada está. Creo que aparece ahí como un icono de mensaje. Dice chat. Me avisa si lo encuentra. En el chat, dice. Sí, 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 en el chat. De acá, de, de la llamada. Ahorita o oh, si alguien me puede hacer el favor de mandarlo a, a WhatsApp, por favor. Bien, yo lo puedo hacer. Pero si alguien está ahí más fácil que lo pueda mandar, please. No worry. Ya lo mando. Ok. Gracias. All right. Anytime. Okay, now is on, on the group in WhatsApp. There you have it, Sí, ahorita me cayó. Okay, perfect. Okay, some more minutes. Algunos minutos más. Aún no he recibido capturas. So hurry up. Hurry Miss, up. ¿dónde vamos a mandar la captura? En el, eh, en el chat de WhatsApp, eh, Kevin. Please. I'm waiting for that scores. All right. Thank you, Kevin. There we have the first score. Let's see. Okay. All right, almost perfect, right? That's your parent like pizza. Parents because it's plural, right? I think you, you already realized that. Yes, they do. Okay, perfect, thank you. You got nine, I think, Kevin. Nueve. <laughs> thank you. Okay, I'm waiting for the other 
scores, please. This kind of exercise help us to practice a little bit more, right? Um, who knows about Manuel? Manuel no se ha estado conectando. Hmm. That's weird. And Angelica, we have you here. Welcome to the class, Angelica. Hi, thank you. All right. It's great to have you here. Perfect. Yeah, Angelica. I think Daniel, we don't have Daniel today. Got it, as we are, right? All right. Perfect. Bien, solo, solo Kevin ha mandado la captura. Estoy esperando a los demás. Please hurry up. Algunos, no sé si pueden decirme, ya casi termino. Teacher, cálmese. <laughs> Yo voy por la tercera, me dijo que me costó entrar. Ok, don't worry, it's ok. Ok. Um, we know about Cesar, no, Edwin, right? He's driving right now, it's ok, totally ok, we understand that. Then we have Cesar, Angelica, perfect.
Okay, thank you, Angelica. We got your image. All right, thank you so much. Uh, then we have Jenny, perfect. All right, some mistakes there, right? Do your brother play the trumpet? You, if you notice, brother, we are talking about our brother. And that's singular, that's singular. No, he don't. No, 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 that's incorrect. No, he doesn't. I know we forget sometimes the grammar, but it's already okay. So perfect, Jenny. Thank you. Okay, we have Cesar there. All right, don't forget um, to focus on the subject. Lucas. Ese jur me confundió un poco, teach. Jur. <laughs> sí. Eh, ponemos y decimos, bueno. Estamos hablando a mí me confunde la tercera persona, me. Mm. porque yo me acordaba que, que preguntaba con du y se respondía con, con das. Con das, ah, no, no, no. Si estamos sí. utilizando ajá, la tercera persona, la, eh, la respuesta y la pregunta siempre va a llevar el mismo sujeto. Eh, auxiliar, ah, no. I'm sorry. Uh -huh. Si estamos okay. preguntando, does your brother like eh, ice cream? No. They does, eh, I'm sorry, no, he doesn't, or yes, he does. Ah, okay, gracias. Okay, perfect. A mí el yurme. Sí, uh -huh. solamente leyó, ah, estamos hablando de tú, ¿verdad? Sí. <laughs> <laughs> Así fue, uh -huh. ¿verdad? Ay, uh -huh. Ay Jenny. <laughs> mentira, mentira, Jenny. It's okay. Um... Yeah, we sometimes forget that, that kind of details, so it's okay. Aquí le estamos dando copia al Gracia, right? <laughs> he, he, she hasn't finished yet. <laughs> no, son bromas. He visto porque estoy escribiendo. <laughs> <laughs> ya casi, eh, Altagracia. Ya casi. Por la mitad, quizás voy. Ok. Um, bien, así que vamos a, a, a seguir. Si, si gusta, luego lo termina o, o este lo termina y, y, y sí, está yo también. Te lo envío cuando lo... Ok, okay sí. sí, está bien, perfecto. Alta gracia, thank you so much. So, um, let me share the screen again. Ok, now that we have practice. Ahora que hemos practicado, pues vamos a, um, let me see, a, a dar un poco de, de o, o a revisar un poco sobre las questions with do and does. Ok, remember, we have to take into account the grammar, el esqueleto, como yo le digo. Um, WH word In that case, it's what or what kind of, right? Esta frase va eh, siempre junta. What kind of music do you like? So, remember, yesterday we were studying about movies, um, TV programs, about um, some singers. So, in that case, we have to practice the equations. For example, here we have... WH questions, ¿verdad? Con do. Y también tenemos WH questions with verb be. Ok, en este caso el auxiliar es do. What kind of music do you like? ¿Qué tipo de música te gusta? ¿O qué tipo de música escuchas? Listen to. Y cuando queremos preguntar, por ejemplo, ¿cuál es tu actor favorito? De igual forma, tenemos la eh, palabra con WH, pero en este caso utilizamos is 
And then the possessive adjective, your, his favorite actor, for example. Queremos preguntar cuál es su actor favorito, cuál es su cantante favorita, cuáles son sus canciones favoritas. Y aquí tenemos un ejemplo con, um, con plural. Ay, sí, el cursor se me va siempre. Aquí está. Vale, muy bien. Entonces, acá, si se fijan, estamos hablando de singular, actor. So, we use is. What is your favorite actor? Pero cuando quiero preguntar algo que lleva plural, como por ejemplo, canciones. Canciones lo estoy diciendo en plural. Así que digo, ¿cuáles son? What are your favorite songs? ¿Cuáles son tus canciones favoritas? Si yo quisiera decir, um, César, si yo quisiera decir, ¿cuál es tu canción favorita? Así en singular, ¿cómo sería esta pregunta? Right? Have Caesar, or maybe we don't have Caesar here. Caesar, or let's see, Angelica. No, teacher. Oh yeah, what? tell me. Sería, what is your your favorite song? Exactly. Thank you so much, Edwin. In vez de poner are, what are your favorite song? We say what is your favorite song? Porque estamos hablando en singular. Y acá decimos songs. Ok, thank you, Angélica. Yo sé que ahí ya estaba lista. And thank you, Edwin, as well. Ah, uh, perfect. Um, all right. Así que, ¿cómo responderíamos esta pregunta? For example, <clears throat> I'm sorry. What kind of music, I'm, I'm sorry, yeah. I'm, what kind of music do you like? We say, I like uh, pop music. I like pop music. Y esa sería nuestra respuesta. Me gusta la música pop. Respuesta corta. Si tenemos más, pues lo podemos agregar. What kind of music do you listen to? ¿Y qué tipo de música escuchas? ¿Cómo podríamos responder? ¿Alguien que me diga, please? Hello, hello. I listen uh, romantic music. Okay, yeah, we can say that. I listen to, okay, este tú siempre, siempre lo vamos a poner. Este igual van unidos. I listen to. I listen to. Exactly, perfect. I listen to I romantic listen to music we music. can say that okay um or i listen to music with romantic lyrics i listen to music with romantic lyrics con, eh, con letra romántica porque recuerden que la música aunque sea movida, puede llevar eh, letra romántica, ¿verdad? O aunque sea lenta, también puede llevar música, uh, I'm sorry, letra romántica. Así que no es tanto la música romántica, sino la letra romántica, right? Ok, perfect, thank you. Um, questions with verb B. Así como a veces nosotros eh, decimos en español. Sorry, quiero ver. ¿Dónde sale el cursor acá? Ay, ahora, ahora sí. Ok, muchas veces nosotros, eh, bien, de hecho, para poder hacer una pregunta, para poder pasarla en inglés, podemos obtener pistas del español. Entonces, si yo quiero decir cuál es tu actor favorito, ok, ajá. Ah, Lleva es. So is with verb B. What is your favorite actor? Ok. Y 
cuando queremos hablar de rutinas, qué tipo de música escuchas, qué tipo de música te gusta, y vemos que no lleva verbi, no lleva es o son, entonces es with to. Y ut utilizamos is uy, cuando hasta nosotros en español nos damos cuenta que sí lleva. Ah, ¿cuál es? ¿Cuál es tu actor favorito? What is your favorite actor, right? So, let's see. I don't know too much about actors, but let's say someone. Um, my favorite actor is... Ay, díganme algún actor. <laughs> Ustedes saben, creo, de películas. Vin Diesel. Ah, okay. Vin Diesel. Perfect. Vin Diesel. Vin Diesel, okay. My favorite actor is Vin Diesel. Perfect. Thank you, Je uh, Jenny. Ahora, let's see. ¿Cómo podríamos responder? Ay. Let's see. ¿Cómo podríamos responder? What are your favorite songs? ¿Cuáles son tus canciones favoritas? My favorite song Songs, en este caso plural uh -huh. My favorite songs are Let's let's say a umbrella. Oh, what? Having umbrella. Let's say, and um, let me see with romantic lyric. I I got one. Machado. <laughs> Which one? Cuál? Carl. The Carl there. Richard. De Carl. How do you spell it? ¿Cómo, cómo se, se escribe? La llamada. Ah. La llamada de Richard. Really? De Carl. And it is in English or in Spanish? Es en inglés. Oh, okay, perfect. So we have umbrella. And the call. <laughs> Perfect. Umbrella, it does exist. Esta existe. Ok. Si, si, si la han escuchado alguna vez, no es porque quiera poner sombría ahí. <laughs> Sino que sí existe esa canción. Ok. Um, pueden notar acá que estoy respondiendo con are porque tenemos plural acá. Y acá respondo is porque pues estoy utilizando un singular, que en este caso solo es un actor. Mi actor favorito es Vin Diesel. Perfect. Ok. Así que tómenle captura, por favor, a esta... Um, a este slide. Porque vamos a hacer eh, salas de nuevo. Así que, I want to know if Edwin is still driving. Are you driving, uh, is, eh, Edwin? Or not? Yes, um, yes. Five minutes. In five minutes. Okay, perfect. Bien. Uh, bien, lo vamos a esperar, Edwin. Para que así pueda también estar en las, en las salas. Por favor. Thank you. Okay. Así que, eh, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a estas questions. Okay. Queremos... Let's see, quiero ver um, alguna pregunta acerca de esto. Si ustedes no tienen, yo sí tengo. Así que hable ahorita o calle para siempre. Ay, voy a preparar mi preguntita. Right. <ríe> Vean ahí la, las preguntas, las respuestas.
Okay, I have a question. Um, for example, ¿cómo podemos diferenciar las questions with do de las questions with verb be? Easy. No, no pensemos así que es la gran respuesta, ¿verdad? Que lleva gran ciencia, easy peasy. Algunos quizás hasta están pensando la respuesta, fíjense. La respuesta que es, eh, por ejemplo, Angélica, ¿cuál sería la diferencia entre las questions with do and le, y las questions with be? Pues el do eh, lo podemos utilizar cuando vamos a realizar una acción. Y la otra eh, creo que es cuando nos están preguntando algo o mm -hmm. no sé Yeah, it's totally okay. Thank you. Give her a clap. Exactamente. Cuando tenemos una acción, perfecto. Eh, y la otra es preguntándonos eh, algo específico, podríamos decirlo. ¿Cuál es tu cantante favorito? ¿Cuál es eh, o cuáles son tus películas favoritas? ¿Verdad? In that case. Perfect, thank you. Y la, la otra, pues, muy fácil, sería, pues, que en una utilizamos do. Eh, y las respuestas van a ir con do, yes, I do. Um, en el caso de que sean nada más yes or not questions, o que demos respuestas específicas. Perfect. All right, uh, now, are you... Uh, at home, Edwin, lo sentimos aquí, quizás lo estamos apurando, pero no, no se preocupe. Ya estoy acá. Ya, yeah, perfect. Excellent. Eso quería escuchar. Ok, voy a hacer las, um, las alas y tómenle captura porque van a hacer estas preguntas. O sea, usted le va a preguntar a su compañero estas preguntas. Y no solamente va a estar con... Con, eh, con el que le tocó de primero, sino que vamos a estar rotando para que puedan eh, hablar con uno o más compañeros. Ok. Perfect. Voy a hacer las alas y van a, a ver ahí una, una invitación. Ok. Espero que le hayan tomado captura ya. Esas son las que ustedes van a, a preguntarles. O si gusta, a ver, yo les voy a mandar la, la imagen también a WhatsApp. Espérate que me quite la agenda. Let's Ok, um, Altagracia, eh, se tiene que, que unir a la reunión, ahí le va a aparecer un mensaje en la pantalla, que si se, se quiere unir a la reunión 2 o a la sala 2. Y ahí usted le da a aceptar. All right.
Embaladas, no sé cómo se dice. Ajá. Quizás sería como lo mismo. El listen to music with romantic lyrics. Dice ella. Ah, okay. Como la letra, la letra es romántica. Yo creo que ahí entra la balada, pero. Sí, creo que sí. Y de ahí están las otras que dice. What is your favorite actor? My favorite actor is. Um, Lion. Ryan Gosling. Hola. Hola, eh, se suponía eh, que la teacher iba a compartir una imagen en el cual íbamos como a practicar, ¿verdad? Eh, unas preguntas con unas respuestas, pero todavía no ha enviado nada a ella. Ah, ok. Hola, hola. Está bien. En el grupo. Hola. Ahí está. En el grupo de WhatsApp. Ya. Yeah. Es la, como el mismo ejercicio que hicimos, ¿o no? Eh, no, arribita están las preguntas que compartí en la pantalla. Uh, es la misma imagen, ahí hay cuatro preguntas. Esas ustedes las, se las van a hacer a cada uno. Ah, ok. Sí, eh, va a empezar usted, este, Angélica. Eh, solo tengo una duda, serían las preguntas que estamos viendo en la clase, ¿verdad? Las cuatro. Sí, esas sí. serían, Angélica. Ah, muy bien. Con las Vaya, respuestas si personales. Vaya, si usted inicia usted, compañero. Okay. When, um, what kind of uh, movie do you like? Movie. Movie. Romantic. Romantic. Oh. Okay. <laughs> Ok, sería la otra entonces. Eh, what kind of music do you listen to? I listen to music. Eh, no sé cómo se dice relajante. Bueno, vamos a ver. Relax. I like. The music relax. <ríe> eh, si usted le pregunto yo la de abajo. Ok, está bien. What is your favorite actor? Uh, my favorite actor is Jim Carrey. <ríe> Are your favorite son? Okay. Ya no va a regresar la la mis. Yo creo que sí. Hello, did you finish here? Yes, miss. Yes, right. miss. Perfect. Um, I think Edwin haven't. Or has like solo, practice. Yeah, because Altagracia is not here. All right. Um, let's see. Edwin, pregúntele a Kevin o a, o a Jenny. Eh, para que igual podamos practicar, aunque ellos ya pasaron. Pero en este caso usted, ¿verdad? No ha practicado. Así que puede hacerle la, las preguntas y ellos les van a contestar a usted. Permítame. Permítame, permítame. 
Teacher se me perdió la captura. Ven. Really, ahí está en el grupo. What king of music do you like? Hi. ¿Y a quién va dirigida la pregunta, Edwin? Hello, hello, Edwin. I like, yo le voy a contestar, Miss. Nice. Go ahead. I like reggaeton music. Thank you, thank you, Kevin. Let's see, Edwin, are you there? Una pregunta más y regresamos. Bien. Casi en, en un minuto creo que regresamos. So. See you there. Bye-bye. Ok, ok, ya todos estamos regresando, ya, ya tienen la invitación para regresar acá. Muy bien, esto sería pues eh, la práctica que tenemos, eh, que a veces nos damos cuenta que necesitamos vocabulario, ¿verdad? Eh, para seguir, um, seguir mejorando en nuestro idioma, en el idioma que estamos aprendiendo. All right. Eh, nos queda un ejercicio que cabe recalcar que mañana vamos a estar viendo wood, wood. así que es un, es un tema bastante interesante yo al principio de la clase se los decía se los mencionaba eh, por cuestiones de tiempo lo vamos a ver mañana así que está, está muy bien ahora pues quería que nos enfocáramos en las um, en las respuestas en la práctica en eso, así que no tengamos miedo de hablar, ¿verdad? Poco a poco eh, lo vamos a ir haciendo mucho mejor, así que los felicito, entré a algunas llamadas y estaban hablando muy bien, así que eso me da mucha alegría. Thank you so much for that. Perfect. Um, let me see. Acá tenemos un listening, así que por favor tengan el, el cuaderno a la mano y vamos a... Um, Vamos a escuchar acerca de un programa y e ellos van a decir como quién es el mejor, la mejor cita para ella, para Linda. Así que vamos a escuchar tipos de música, tipos de películas y tipos de programas de televisión de John, Tony y Linda. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo podemos um, responder esta. Pay attention, pay a lot of attention, please. Y lo vamos a resolver juntos en estos minutos que faltan. No se preocupen que es un poco corto. All right, here we have. You see? All right, perfect. One, two, three.
Listen to four people on a TV game show. Three men want to invite Linda on a date. What kinds of things do they like? What kinds of things does Linda like? Welcome to Who's My Date? Today, Linda is going to meet Bill, John, and Tony. So, let's start with the first question on music. Bill, what kind of music do you like? Oh, classical music. Classical, okay. And how about you, John? Well, I like jazz. And you, Tony? My favorite music is rock. How about you, Linda? Well, I like pop music. I don't like jazz. Okay, jazz. Do you remember jazz? And then we have Tony. What does he like? ¿Qué le gusta a Tony? Rock. Jazz. Uh, rock. Rock. Right, perfect. And Linda? Pop, Pop. music. Pop music, excellent. Muy bien, eh, muy bien. Así que si pueden irlos anotando porque eh, de hecho es, es un... Es un listening de la plataforma, así que luego lo van a responder. Ok, perfect. Let's see. Uh, vamos a ver ahora, creo, las películas. Ok. Let's pay attention. All right. Let me see. Perfect. Eight. Today, Linda is going to meet Bill, John, and Tony. So, let's start with the first question on music. Bill, what kind of music do you like? Oh, classical music. Question on music. Bill, what kind of music do you like? Oh, classical music. Classical, okay. How about you, Linda? I don't like jazz or classical music very much. Okay. Now let's talk about movies. Bill, what kind of movies do you like? I like thrillers. And how about you, John? Oh, I like westerns. Westerns are good. And how about you, Tony? I love horror films. And what about you, Linda? I really like horror films, too. <laughs> All right, movies, what about Bill? What does he like? Thrillers. Thrillers, okay. Eh, de suspenso. Thrillers, suspenso, and then we have a uh, western. Tony, western. Ah, oh, no, let's see, John. Western, John películas uh, del oeste. Películas del oeste. All right, what about ta Tony? Horror films. Horror films, excellent. And Linda? Cartoons. Cartoons, are you sure? Uh, I think it was horror films as well. Yeah, horror films. Let's see. Vamos a ver, Linda. What about you, Tony? I love horror films. And what about you, Linda? I really like horror films too. All right, yes, horror films as well. Okay, let's talk about, um, hmm. let's see, okay, um, TV programs. Okay, el último, TV programs. And now for question number three. Bill, what kind of TV programs do you like? Well, I like to watch news programs. John? Uh, well, you know, I really like talk shows. And Tony, how about you? I like game shows a lot. And Linda, what do you like? Well, I like talk shows and game shows. Okay, time is up. Now, who's the best date for Linda? Muy 
Muy bien. What about Bill? A music program. Um, are you sure? News programs. Uh -huh. eh, como noticias, ¿verdad? Uh, what about John? Um, top, um, top top house, show. Algo así. Talk top shows. shows. Top mm -hmm. top. Perfect. Mm -hmm. Donde hacen entrevistas and, and all that stuff. Uh, what about Tony? Tony? Me escucha. Yeah. <laughs> Game shows. Game shows. Right. Ah, yo se le entendí a la Yo no le entendí. Eh, vaya, es que Tony, a Tony le, le gustan los como el, las competencias. Y a Linda, talk shows and game shows. A ella Ajá. le gustan las dos cosas también. Ajá. Entonces tenemos new programs, Bill, then John, talk shows, Tony, game shows, and Linda, talk show, and game shows. All right, okay. perfect. Muy bien, muy bien. Andamos super bien con el listening. So there you have that exercise. Okay, if you don't have questions, this, this was the class for today. Don't, re, don't forget. Tomorrow we will be studying wood. Vamos a estar estudiando wood, uno de los mejores temas que pueden haber también. So, please attend tomorrow's class. Así que no vengan a faltar tomorrow. Thank you so much and bye-bye. It was a pleasure. Good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night. Okay. See, See you tomorrow. tomorrow. Rest a lot and don't forget to study. Bye-bye. Bye-bye. It was a pleasure, Kevin. Bye, Cesar. Alta gracia. Bye-bye. Bye-bye to all of you. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Bye.